അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും പുതിയൊരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ട്രിക്കുമായിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫോട്ടോസിന് എങ്ങനെ നമുക്ക് ബൾക്കായിട്ടൊക്കെ ലൈക്ക് കൂട്ടാം എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിലെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്നത്തെ പോലെ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ സെർച്ച് ചെയ്തും എടുക്കാം പക്ഷേ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ഇൻ്റർഫേസും കാര്യങ്ങളും ഉള്ള ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മുടെ ഗൂഗിളിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഏതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് ലൈക്കർ ഡോട്ട് അസ് എന്നാണ് ഞാനിവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പേജ് ലോഡിങ് എന്നുള്ള ഇൻ്റർഫേസ് ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളെ എഗ്രി കണ്ടീഷനൊക്കെ എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനായിട്ട് അതിൽ ഒന്ന് ടിക്ക് ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂ എന്നുള്ള പ്രസ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമാണോ ഫേസ്ബുക്കിലാണോ നമുക്ക് ലൈക്കൊക്കെ കൂട്ടാണ്ട് എന്നുള്ള സെക്ഷനാണ് അവിടെ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എന്നുള്ളത് സൈൻ ഇൻ വിത്ത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം കൊടുക്കാം ഇനി അതിന് മുൻപായിട്ടൊരു കാര്യം ആരും തന്നെ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ അക്കൗണ്ട് കൊടുക്കാതിരിക്കുക അതായത് നമുക്ക് ഏത് അക്കൗണ്ടിലാണോ ലൈക്ക് ഫോട്ടോസിന് ലൈക്ക് കൂട്ടേണ്ട ആ അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കാതിരിക്കുക നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫേക്ക് അക്കൗണ്ട് അങ്ങനത്തെ യൂസബിൾ അല്ലാത്ത അക്കൗണ്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഫേക്ക് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാം എന്ന് അറിയാത്തവർ നമ്മൾ മുൻപ് ഒരു വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ട്യൂട്ടോറിയൽ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഫേക്ക് അക്കൗണ്ട് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഫേക്ക് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡ് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ എൻ്റെ ഓൾറെഡി എൻ്റെ ഒരു ഫേക്ക് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡ് ഇവിടെ നിന്ന് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ലോഗിൻ എന്നുള്ള സെക്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്കിതിൻ്റെ പെർമിഷനിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സക്സസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്മുടെ ഫേക്ക് അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ ലോഗിൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇവിടെ ലോഗിൻ സക്സസ്ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് അവിടെ ലോഗിൻ എന്നൊരു പച്ച ഐക്കൺ കാണാൻ സാധിക്കും അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സെക്ഷൻ പിന്നെ ചില സമയങ്ങളിലേക്ക് ഇതിൽ ആഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് ആഡ്സ് ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് യു ആർ എൽ എന്നൊരു സെക്ഷൻ കാണാം അവിടെ നമുക്ക് ഏത് ഫോട്ടോയൊക്കെയാണോ ലൈക്ക് കൂട്ടേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ അക്കൗണ്ട് അതിൻ്റെ യു ആർ എൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്ന് മിനിമൈസ് ചെയ്യാം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം നമ്മുടെ മെയിൻ അക്കൗണ്ട് എടുക്കുക നമുക്ക് ഏത് ഫോട്ടോസിനാണോ ലൈക്ക് കൂട്ടേണ്ടത് ആ ഫോട്ടോ എന്ന് എടുക്കുക ഞാൻ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഒരു ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ മുപ്പത്തിരണ്ട് ലൈക്ക് എന്നുണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് മൂന്ന് ഡോട്ട്സ് കാണാം അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കോപ്പി ലിങ്ക് എന്നുള്ള ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഫോട്ടോയുടെ ലിങ്ക് സക്സസ് ആയിട്ട് കോപ്പി ആകുന്നു ഇനി നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കുക ഇനി ഇവിടെ നമ്മുടെ ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്ത ലിങ്ക് ഇതിനകത്തുനിന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് എന്നുണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോസസ്സിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സക്സസ് ആയിട്ട് പത്തൊമ്പത് ലൈക്ക് സെൻഡ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നൊരു മെസ്സേജാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പത്തൊമ്പത് ലൈക്ക് വളരെ കുറവാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഒരുപാട് വേറെ ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷേ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് യൂസേഴ്സ് ആക്റ്റീവ്